没什么问题了，你签个字吧。好，好，谢谢。这个给你，这个牌子创可贴最好了，防水、牢固、透气。我儿子还特别喜欢这上面黄色的火车头图案。那我们先走了，徐太太。你是新来的吧？嗯、哦，我叫林悠悠，今天第一天上班。你是悠悠，我就是那个一直跟您联系的悠悠。我刚才整理快递柜，然后发现还有您家代收快递，就给你送上来了。老林，嗯，这物业怎么进咱家了？我觉得不挺好的吗？你又怀疑我是吧我那天啊，本来想在天空宫做两个 O， 结果呢，失败了。什么呀？我们在这陪着你呢，你不用怕。我没法面对门打开，他们两个人站在一起的样子。送我回家。陈姐，收次子言的东西，大家跟小晴住，你休假两天。好的，我帮你
妈妈，为什么呀？子妍，乖啊，丹妮跟妈想你了，今天去我们家住，好吧？嗯，乖啊。不要，我就想要妈妈，我就想要妈妈，我就想要妈妈。我就想要妈妈，我就想要妈妈，我就想要妈妈。我想要妈妈。听话啊，听话，子听话。佳佳，你没事吧？你先把车借我，回去送他们。你别担心，有任何事我们随时过来啊非让我过来，还要说什么？你不要找我谈嘛，边吃边谈吧。没有什么可谈的，我上次已经跟你说的很清楚了。行，你能说服我，那就分手。别这样吧。哎，你尝尝这个，这个特好吃。我知道你心里有气，你都可以冲我来，还是你想要别的补偿？你说钱吗？你觉得？我是要你钱吗？我不知道还有以什么方式来补偿你。有，你离婚。回家了这么着急？你从哪儿回来的？我从公司回来的呀。我都亲眼看见了。他住哪儿？你怎么上的楼？
。是。我是去跟他说分手的。我还买了机票，让他回北京。北京，人是从北京带过来的，就是北京游乐园的那个项目。从，从那个时候就开始了。那他来上海。是你给租的房，楼下物业的工作也是你帮忙安排的。你相信我，我真没想到他会到楼下的物业，不是我安排的，真没有，我没有。你们俩真行啊，偷情都偷到我眼皮子底下。就在咱们家楼下。你有没有想过儿子？有没有想过我？有没有想过这个家？我问你，第一次是怎么开始的？你是喝酒了吗？连酒后乱性的借口都不愿意找，那你就是对着他动了真感情。心。行。前阵子你总问我，为什么失眠、拉肚子、掉头发？其实我心里特别害怕，我害怕这件事情你早晚会知道。收到你微信的时候，我心里就有预感。你知道了。回来的路上，我就一直在想，我到底该怎么圆呀？
进门，我看到你坐在这儿，说出来你都不太相信。我如释重负，我终于不用再骗你了，我也真的骗不下去了。对面那栋楼里，那一家三口正在吃晚餐呢。以前他们估计也能看见我们家。我这段时间，我一直在想办法。我，我想。等你发现钱，受伤前，把这件事情解决掉。我是一时冲动，我很后悔，很内疚。我跟他说了分手，他不同意。你跟我说这些干什么？你要我怎么办？让我去帮你解决他？啊？还是像以前那样，你每次遇到什么坎儿，都让我去帮你解决？我错了，老婆。那一刻，我不知道我失去什么。每一天，我内心愧疚的要死。每当我回到家，看到你，看到儿子。想跟他断干净。爸爸。哦跟我说什么我都不想听，我一句都不信，一句都不信
见过的，经过的。紫妍已经送到小群那了，怕你有事儿，我就说在这等会儿。今天晚上就先住我那儿吧。经过的，错过了，不难的，就算没来过，都怪我追着某个时刻，不小心把自己。宝贝儿，今天妈妈还有事要处理，你再在干妈家多住两天好不好呀？那我爸爸呢？爸爸也有事儿。我爸爸妈妈是不是吵架了？你怎么这么想呀？我们班可是说他的爸爸妈妈总吵架，把他送到姥姥家都不让他回家了。子妍，昨天谁说要去海洋馆来着？我啊。那咱们现在乖乖的把饭吃好了。然后我带你去海洋馆，好不好？好啊！来，张大嘴。啊，啊，嗯，真乖。等我们到海洋馆之后，给妈妈买个礼物，好不好呀？好，我妈妈就会喜欢起了。嗯，我想给妈妈买一个。嗯醒啦，来，喝点粥。昨天你一天都没吃东西呢，睡得好吗？嗯。哦，对了，这个呢是解酒药，你吃两片，管用。晚上可以醉，白天还是得清醒的。你要是想徐子言的话，小琴叔可以随时把他送过来。我手头有个急单，一会儿还得去公司，我争取上午处理完回来陪你吃个午饭。没事，你不用管我的。我让小琴多帮我看两天子言。嗯，你该忙就忙你的。我待会儿喝完粥就回家了。这事儿拖不得。也逃避不了。顾佳，你确定现在的状态可以吗？这事情得解决、啊。回来了。我们离婚吧！我错了，我不能离婚。我不会让你净身出户的。你是子妍的爸爸，你将来过得不好，我跟儿子也都会担心。儿子的抚养权可能归我，烟花公司归你，茶厂是我的。这套房子卖了以后作为分割。至于你父母那边。你自己去跟他们解释。你别说这样的话，我不能没有你和儿子
差点儿子份上，再原谅我一次。这事儿没法原谅。你出轨的时候怎么没想到儿子啊？你要不要做这么绝人？放手。你为什么总是这么咄咄逼人？从恋爱到结婚，到创业。我们两个之间每一件事情、每一个决定、每一步，不都是你做的决定吗？那我是什么？你的附属品，万年配角。你为什么总拿余光看着我，高高在上？这些年，别说你仰视我了，我不敢奢望，我连个平视都没有。我只想当个好设计师，是你说的，必须要出来替自己打工，我就从最好的团队退出来，当了这个徐总。这些年日子过得是好了，你心里的蓝色烟花是这座楼的顶层，我只想做最美的烟花，难道我没有妥协，我没有牺牲吗？为了你和儿子，我说服我自己，心甘情愿了吧？你说服你自己，就是你出轨的理由了吗？我没有给自己找理由，话说到这份儿上了，我就说几句你从来没有听过的话。好啊，你想说什么就说吧，我听着。开这个公司，我心里真的不清楚吗？每次财务找你，又有找你谈公司发展，是不是你签完字我才签字？就算你不在，谁管着谁？我心里清楚，我不傻。大到公司发展，孩子的教育，小到我晚上要不要吃晚饭，我穿什么袜子，不都是你做决定吗？我在你面前像不像个男人？我不是。徐子言是你的小儿子，我是你的大儿子，对不对？这些话我憋心里憋很久了，索性我今天全部说出来。你终于说实话了。原来你一直这么看我，是我们之间出现了不可调和的矛盾，对吗？出轨不过是一种表现形式，即使没有林悠悠，我们俩也过不下去了，是吗？我还一直活在美好婚姻的幻想当中呢，那这样正好。那我们离婚吧，对我们两个人来说，都算是一种解脱。走吧，想去哪儿就去哪儿。我不想在这个家再看见你。
。对不起。我不会离婚的。我不会让我儿子在没有爸爸的单亲家庭里长大。你懂吗？我不可能选择你。我不，你别走，徐环山，你干嘛呀？你不能走，徐环山。轻点啊，别把他弄醒了，醒了又该嚷嚷着回家了。今天接我是真的，嗯，你这两天乖不乖啊？乖。嗯，对了，我我我这海洋包今天买了一个，给你准备了一个礼物。什么礼物呀？好，三二一，哒哒哒哒！哇，你知道妈妈喜欢企鹅对不对？嗯。这个是什么？哦，这个，这个是悠悠姐姐送给我的。悠悠姐姐，嗯，她来幼儿园找你了。嗯，我挺喜欢那个姐姐的，她俩不是可好了，但是她说爸爸会有自己的家，是什么意思？三米老师，姐姐妈妈，你们还没走啊？呃，我有件事想跟你说一下。您、哎、说，我们家最近有一些特殊的情况，我不希望除了我之外的陌生人接近我儿子。这也是你们幼儿园应该做到的安全准则吧？啊，我们都有严格做到的，这点您可以放心。他说今天有个女人来给他送两本书。今天？哦，有一位特别年轻的女士吧？他说是过来带孩子看幼儿园的，说和你们住在同一个小区，也认识子妍。子妍就跟他说了几句话。您放心，我们不会随便让人接近孩子的。我想再特别强调一下，以后我不希望这样的事情发生。我知道了，谢谢。子妍，跟老师再见。再见。再见。而再再而三的搞这些小动作，我懒得搭理你。不就是出过轨吗？有能耐的女人只会解决不忠的男人，没能耐的才来找小三。我今天来找你，是因为你动我儿子了，你碰到我的底线了。
看来你底线不是徐怀山的。我爱徐怀山，我可以等他，等你不要他了，我会接着他。他看不清你这些手段，我看得清楚。你给我儿子看这些是什么意思？想告诉他爸爸妈妈会离婚吗？我告诉你，我儿子要是有任何心理上的问题。或者他自闭了，你是低估了一个母亲能做到什么份儿上。你知道许怀山是怎么求着不离开家的吗？你别想了，我知道。他说了，你们不离婚是因为你们有孩子。要是没孩子，你试试。你听好了，这是我最后一次警告你。你要再敢动我儿子一下，你试试。这间房我已经解约了，房东三天后来收房。如果你还想给自己留点尊严的话，我劝你怎么来的怎么回去。我是可以回家了吗？找你回来，是说三件事儿。第一，这事儿没法原谅，我也不会原谅你。第二，这件事儿必须马上解决。它可以破坏我的婚姻，但不能伤害我儿子。他赶到楼下当前台，去幼儿园找我儿子。我们家住在哪儿？儿子在哪上学，他都知道。我就不会把他当做一个普通的小三。我要让他离开这座城市。我不是为你解决，我是为我儿子。第三，解决完这件事儿，我们俩就去办离婚。这徐子言走的太急了，水杯都忘拿了。明天闪送吧。突然一下子还觉得冷清了。我从来没有想过，我的人生会有这么不堪的一幕。我永远也忘不了今天的感觉今天我让徐文山约你出来，是他说他错了，让我出面帮他解决。我也不希望一个威胁到我儿子安全的人，还留在这个城市。有些事儿，就得三个人坐下来讲明白，要不然你听不懂，也不相信。林悠悠。我们两个的事儿，都是我的错。我很后悔，我比你大那么多。这件事情，我错了，请你原谅我，然后放了我吧。他到底拿什么威胁你了？啊？是你说爱我的呀？林悠悠，我再跟你说一次，我爱顾家。我不管他以后能不能重新接受我，或者跟我离婚，我后半辈子都会真诚弥补，我不会离开他的。徐万山，你能跟我说句真心话吗？我说的都是真的。你走吧。你接安排这局什么意思啊？你
别人觉得你赢了是吗？你到底有没有了解过你身边这个男人？你配得起他对你的好吗？除了最爱的烟花，他最大的乐趣就是吃。可是你呢？你连晚饭都不让他吃。他喜欢踢球。可是你问问他。他有多久没有去过足球场？你哪来的自信？哪来的圣母心？你觉得你可以拯救他是吗？你看看吧，这所有照片都是我们的晚餐照。林永友，你够了。这有多少张照片，就是有多少个夜晚我们都在一起呢？你觉得我不让他吃，是虐待他是吗？你知不知道这个男人有脂肪肝？他才三十多岁就有中度脂肪肝。连保险升级都不收他，我不让他吃晚餐，我也陪着。他有多少天没吃过晚餐，我就有多少天没吃过晚餐。你给我看这个什么意思？要跟我算账是吧？好，那我们来算一算，你们俩吃过多少次晚餐，开过多少次房，酒店的钱，你的房租，一笔一笔给我算清楚。他为你花的每一分钱都是我们夫妻共同的财产，我有权利让你还回来。我忘了，刚毕业没钱是吧？青春还值点钱，我请你了。顾佳，到此为止吧，我现在就把他所有的联系方式都删掉。刘勇。你走吧，啊！你好像很爱算账呢，那你看看，这笔你算得出吗？设计出一款独一无二的烟花作品。什么样的烟花？见过的，听过的，想过的，差一点。从今往后，我所有的作品都送给你。我会用我一生去爱你，就像今天晚上烟花一样，独一无二。是为我为这个家。我以前在 M 店上班的时候，看到那些全职太太，没有一个能比你做得好的。你看你啊，练最难的瑜伽，吃减肥餐，任何时候都穿得整齐。对呀、啊。
你还看那么多商业知识、烟花资讯，我搞都搞不懂。我就是想做他的充电宝，比他知道的多，让他永远都有话跟我聊。我做的这些，就成为他的压力了吗？你不能这么想啊！顾佳，你别喝了。顾佳，你出来好不好？我们陪着你。顾佳，你要是真的想喝的话，你出来，我和小金，我们俩陪你喝。对呀。我不喝就得吃药。心真的太难过。姑姑，你出来说行不行啊？我们陪着你。都等你好久了。你吃早饭了吗？嗯，我自己吃的，没让陈姐喂。妈妈，你和爸爸是不是要离婚了？你为什么会这样问啊？因为我贪了那本《爸爸家》和《妈妈家》，我放不了人了。他，他说那个就是离婚，就像他的爸爸妈妈一样。如果你和爸爸离婚的话，我就选爸爸。为什么呀？你不是说你最喜欢妈妈吗？我最喜欢妈妈，妈妈也最喜欢我。如果我，如果我选爸爸的话，妈妈就选，妈妈就舍不得离开我们了。什么事儿了？啊！我不知道该怎么办了。错了，你打死我，这婚我也不能离。你自己说你都干什么了？谁给你胆子，欺负我女儿？你干的这些事儿，你算个男人吗你？你离婚，没什么可说的。爸，婚我不能离。我这辈子最爱的就是顾家，这个我心里很清楚，我也不知道我自己是怎么了，怎么了吗？我知道您可能不会原谅我，可是还有子妍呢，她还那么小，她不能没有一个完整的家。你甭跟我提子妍，那是我孙子
，以后我带他，就当他爸爸死了。爸，顾家十几岁就没了妈妈，对他的影响很大。紫妍还那么小，如果我们这个家散了的话，那他怎么办？您再给我一次机会吧，帮帮我，叔叔。林悠悠是吧？嗯。谢谢你肯出来见见我这个老头子。事情我都听说了，我之所以今天想见你呢，一个是我是个男人，我也从年轻时候过来的；其次呢，我也是个有女儿的父亲，所以我想跟你说点掏心窝子的话，哎，听不听由你。事情闹到今天这一天，其实已经很明白了，是许幻山和我女儿的婚姻出了点问题。可话说回来了，哪个家庭、哪一对婚姻，呃，拿出来认真剖析一下，没有点问题呢？关键在于他们两个人肯不肯，还想不想继续一起往前走。在这一点上呢，幻山已经明确的跟我们表态了。他愿意回归家庭，愿意解决自己的问题。男人一旦下了这样的决心，他是绝不会再回头的。你越是纠缠他，他越要躲，最后什么也落不下，最后只能互相埋怨，甚至于互相仇视。所以，姑娘，我觉得人呢，应该知道知难而退。我退不了了。我这辈子都不会遇到更爱的人。这话说出来，别人不信，我信。佳佳的妈妈呢，已经走了快二十年了，我现在还是一个人，我还在等。我等什么呢？我等着有一天，我闭了眼睛，我跟他埋在一个坑里。我跟佳佳的妈妈。是怎样一种感情呢？我们当初是分配到一个单位的，那自然就认识了，后来就谈恋爱了，后来就结婚了，后来就有了佳佳，后来他没了，后来就到了今天。什么是幸福呢？幸福就是一家三口，在星期天的时候，能坐在草地上。吃吃水果，晒晒太阳，真的。你今年也就二十二三岁，<笑>我想你的父母肯定希望你有一段甜蜜的恋爱，有一个啊健康的婚姻。你在上海把自己作践成这样，他们得多心疼啊！姑娘，人生的路还长着呢。别在刚起步的时候把自己的路走窄了啊！别人的生活毕竟是别人的生活，别人的家庭毕竟是别人的家庭，抢来的不一定有自己想的那么好。别在没有见到大海之前，就让自己淹在一个小水坑里。你说呢？你们互相之间都冷静的想一想。你来了，你是闻着小龙虾的味道醒了吧？有小龙虾呀、啊？啊，对啊，你最爱吃的。哎，我宣布一个事儿啊，姐们，我发达了
，你拿到我卖书的版权费了。真的？多少钱啊？啊你猜猜？五万啊！我就值这点钱啊！我买那么多字儿，那往高了猜。五十啊！再往高了猜，一百万啊！哎，你快说说到底多少钱、啊？一百五十六万，厉不厉害？一百五十六万。又大生小富婆了，对呀，所以姑姑，我说你不要有什么后顾之忧，你我曼妮，还养活一个徐子言呀。嗯、所以说，你是支持我离婚了？我支持你不要委屈自己。嗯，快去洗漱去，趁热吃。快快快，快趁热吃你最爱吃的，然后一会儿我们再挑几个那个喜剧片，我们就什么都不想，就先乐呵一整天。我一直以为，只要我勇敢一点，总能把你留在我的夜空里。在我心里，永远都会记住和你在一起的每一个画面，所以我能体谅你的难处和退缩。如果我的离开是对你的成全，我会在另一个城市默默的祝福你。我也有最后一个要求，你来送送我吧。我全部的勇气都在飞抵这座城市的时候用光了。离开，我也想再见你一面别等了，来的是我。你看了他手机，是他不敢来。石花山，主动给你看短信。都是女人，谁又看不懂呢？你虽然拖着行李，压根没买机票吧？是。我把这次当成我最后一次机票。机票我帮你买好了，拿着吧。你替许冠山跑这一趟，不会就为了送一张机票？你还想说什么？洗耳恭听。我比你大几岁，的确在你这个年纪也没想过这些事情。一个人活在世上，十八岁之前靠父母养。十八岁之后，靠自己谋生，一日三餐五谷杂粮，医药必体未能遮鱼，直到组建一个家庭，养育后代，往复循环。
这些事情，都比你身上那朵蓝色烟花，要有重量很多。我这个年纪可以不考虑这些。那等到你再遇到一个可以肌肤相亲的人呢？他问起你纹身背后的故事，你该怎么回答？国家，我给你道歉行不行？之前是我做的不对，我不应该破坏你的家庭。从我知道蓝色烟花，从我第一次见到他，从我第一次见到许幻山，你第一次见许幻山，他就给了你个创可贴，你觉得这个男人好温暖。可是你知道他为什么会把创可贴带在身上吗？是因为徐子言从小就小磕小碰，是我反复叮嘱他的。你觉得蓝色烟花很绚烂、很浪漫，那是十年前我们共同找到的人生方向。你爱上的是这个男人。还是这个男人身上属于另外一个女人的痕迹。顾佳，其实我挺佩服你，每一句话都能击中目标。你是我一直想成为的那种女人，如果没有许幻山夹在中间。说不定还能成为朋友，可惜没有如果。你的航班是一个小时之后登机的，如果你想通了，就可以去安检了。后会无期。许幻山，从你和顾家第一次在鸟巢见面，我就在现场。我现在都恨我自己眼瞎，当初为什么不拦着顾家跟你好？你知道他有多难过吗？我告诉你，这件事不管顾家原不原谅你，你以后都别来敲我们家门。我不认你这个人。人什么时候找不着的？中午以后，顾家的手机关机了。以顾家的性格，肯定不会做傻事，毕竟还有徐子言呢。他现在关机，肯定就是想自己静一静。他要是联系你，麻烦你能不能告诉我？我知道他安全，我就放心了。谢谢啊。早知今日，何必呢？顾家最近的状态真的很差，但就算这样，他还在检讨自己的问题呢。许幻山，别的我就不想说什么了。都到这个时候了，你还在指责他给你压力？每次他在要求你之前，都是先让自己做到百分之百的。你是不是应该想想，是不是你配不上他？把妻子的完美当做出轨理由的男人，会不会太低级了？我劝你先回家等着吧，你找我也没用您需要办理什么？我要一张马上能飞的机票。您要选择个地点，去哪里？都可以，只要能飞就行。长沙，可以。
有勇气支配，没勇气愧对，看自己的傻劲无言。来来回回吹了好几次了。你今晚要卖出多少酒啊？我不是酒托。那你是认真的来跟姐姐搭讪呢？<笑>反正因人而异吧。总之没有人看年纪。要喝什么？我请你。这样，你还想喝什么？我请你。年轻真的是挺好的，谁不喜欢呢？那你喜欢我吗？到现在，这是我第一次，我打你电话打不通，都过这么久了，你也不跟我联系，这些日子家里也见不到你，公司也见不到，家里的花都干了，洗手间的香薰也没了，到今天电话也找不到你。家里都快没你的味道了，顾家，我是不是真的要失去你了？